ஃபைல் எஸ் ஃபைல் போண்டர் அண்ட் தேர் மேனிபுலேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் வீல் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஃபைல் போண்டர்ஸ் ஈச் ஃபைல் ஹாஸ் டூ போண்டர்ஸ் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் போண்டர் இஸ் இன்புட் போண்டர் ஓர் கெட் போண்டர் செகண்ட் ஒன் இஸ் அவுட் புட் போண்டர் ஓர் புட் போண்டர் நம்ம ஒரு ஃபைல் கிரியேட் செய்யுகிறாங்க ஆ ஃபைலின் ஃபைல் ஒரு ஃபைலின் ரெண்டு போண்டர் காணும் இன்புட் போண்டரும் அவுட் புட் போண்டரும் இன்புட் போண்டர் எந்த உபயோகிக்கணும் வச்சா யூஸ்ட் ஃபோ ரீடிங் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் எ கிவ் ஒன் ஃபைல் லொக்கேஷன் இன்புட் போண்டர் மெயின்லி கான்சென்ட்ரேட் செய்யணும் எந்தினையான ரீட் ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫയലിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് പോയിന്റർ പുട്ട് പോയിന്റർ ഓർ പുട്ട് പോയിന്റർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ടു എ ഗിവൺ ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ ഔട്ട് പുട്ട് പോയിന്റർ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ എപ്പോഴും ഫയലിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് പോയിന്റേഴ്സും ആക്റ്റീവ് ആകും ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ റീഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഔട്ട് പുട്ട് പോയിന്റർ റൈറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉണ്ടാകും യൂസ് ദീസ് പോയിന്റേഴ്സ് ടു മൂവ് ത്രൂ ദ ഫയൽസ് വയൽ റീഡിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഫയൽ ഈ ഇവരാണ് നമ്മളെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ വെച്ച് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തായിരിക്കും ഔട്ട് പുട്ട് പോയിന്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് ഈച്ച് റീഡിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോയിന്റേഴ്സ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ കേസ് ഓരോ ഒരു ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ മുന്നോട്ട് പോയി റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യാരക്ടറിലൂടെ എല്ലാം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടർ കാണണമെങ്കിൽ ആര് ആരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം ഈ ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ വേണം ഇനി റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലോ റൈറ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ ആരാണ് ഔട്ട് പുട്ട് പോയിന്റർ ഓർ പുട്ട് പോയിന്ററാണ് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പുട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഓരോ സെല്ലിലോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണം പുട്ട് പോയിന്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എവിടം വരെ പോയോ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പം പത്താമത്തെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലെറ്റർ കയറി ബാക്കി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം പതിനൊന്നാമത്തെ ലൊക്കേഷനിൽ കയറണം അപ്പം പുട്ട് പോയിന്റർ ആയിരിക്കും ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ റീഡിങ്ങും റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പോയിന്റേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് റീഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒന്ന് അപ്പൻ്റ് മോഡാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻപുട്ട് പോയിന്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് പുട്ട് പോയിന്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റീഡിംഗ് ഉള്ളി റീഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ആരാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് പോയിന്ററാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെലോ ഫയൽ എന്നാണ് ഹെലോ എന്നുള്ള പേരാണ് എൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേര് ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് റീഡിങ്ങിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എവിടെ തൊട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം ഫയലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ തൊട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ പോയി സെറ്റ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഫയൽ എവിടെ തൊട്ടാണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും പോയി ഇൻപുട്ട് പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത മോഡാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഇൻ അപ്പൻ്റ് മോഡ് അപ്പൻ്റ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് ഒരു മോഡ് ആ ഒരു ഫയലിനകത്ത് സം കണ്ടൻസ് ആർ ദയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വി വാണ്ട് ടു അപ്പൻ സം ഡേറ്റ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ അപ്പം അപ്പൻ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരെ അപ്പൻ ഡേറ്റയുണ്ട് എൻ പ്ലസ് വണ്ണത്തെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇനി ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത് റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഏത് പോയിന്ററാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഔട്ട് പുട്ട് പോയിന്റർ അപ്പം ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എവിടെയാണോ ലാസ്റ്റ് കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും ഔട്ട് പുട്ട് പോയിന്റർ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനകത്തോട്ടാണ് എൻട്രി നടക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ അറ്റത്തായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്ത് ആര്
കാര്യങ്ങളും ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഈ പോയിൻറ്ററിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിൻ്റർ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്ററിനെ നമുക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പ് ചെയ്യണം പത്ത് ലൊക്കേഷൻസ് അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നാല് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സീക്ക് ജി സീക്ക് പി ടെൽ ജി ടെൽ പി രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഓർത്താൽ മതി സീക്കും ടെല്ലും അതിന് രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ജിയും പിയും ഇത് ഗെറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുട്ടിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഇത് ഇൻപുട്ട് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം സീക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ടെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗീവ് ദ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ടെല്ല് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും പറയാമെന്നുള്ള മീനിങ് അല്ലേ അപ്പം കറണ്ട് പൊസിഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സീക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം സീക്ക് ജി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുക ആരെ ജി ആയതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് സീക്ക് ജി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് പത്ത് ലൊക്കേഷൻ മാറിപ്പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഏത് പോയിൻ്ററാണ് ജി ആണ് ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ ഓർ ഇൻപുട്ട് പോയിൻ്റർ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഈ പത്ത് ലൊക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി സീക്ക് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യും ആര് പുട്ട് പോയിൻ്റർ ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് പോയിൻ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് പോയിൻ്റർ ടു എ സ്പെസിഫൈഡ് ലൊക്കേഷൻ അതോട്ട് നീങ്ങി നിൽക്കും ടെൽ ജി ടെൽ പി എന്താണ് ഗീവ്സ് എ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തോണം ആരുടെ ടെൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ ഇപ്പോൾ അറുപതാമത്തെ ലൊക്കേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ടെൽ ജി പറയുന്നത് ഇനി പുട്ട് പോയിൻ്ററിൻ്റെയാണ് ടെൽ പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗീവ് ദ ദ കറണ്ട് ലൊക്കേ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പുട്ട് പോയിൻ്റർ പുട്ട് പോയിൻ്റെ പുട്ട് പോയിൻ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി നാല് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഓർക്കുക സീക്കും ടെല്ലും ഓർക്കുക ജിയും പിയും ഉണ്ട് രണ്ടിനും ജി ആണെ ഗെറ്റ് പോയിൻ്റർ പി ആണെ പുട്ട് പോയിൻ്റർ സീ ാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യും ഒരു കറണ്ട് പൊസിഷൻ അതോട്ട് അത് ഗെറ്റും പുട്ടും പോയിൻറ്റേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ടെൽ ജി ആണെങ്കിൽ ഗീവ്സ് ദ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പോയിൻ്റർ ഓർ ഇൻപുട്ട് പോയിൻ്റർ രണ്ടിൻ്റെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഫയലിനകത്തോട്ട് സീക്ക് ജി ടെൻ അതായത് ഇൻ ഫയൽ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫയലുണ്ട് ഇൻ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓബ്ജക്ട് ഡോട്ട് സീക്ക് ജി ആണ് ഡോട്ട് സീക്ക് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഫങ്ഷൻ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ആണ് സീക്ക് ജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗെറ്റ് പോയിൻ്ററിനെ എടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പത്ത് ലൊക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി അടുത്തത് തന്നെയായിരുന്നു ഔട്ട് എഫ് ഡോട്ട് ടെൽ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഔട്ട് എഫ് ഡോട്ട് ടെൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൽ പി എന്താണ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് പുട്ട് പോയിൻ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പുട്ട് പോയിൻ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് പൊസിഷൻ എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ഔട്ട് എഫ് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഏത് ഫയലിലാണോ ആ ഫയലിൻ്റെ പുട്ട് പോയിൻ്ററിൻ്റെ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എടുത്ത് പിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് പുട്ട് പോയിൻ്റ് റീസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സീക്ക് ആവുമ്പോൾ എന്നെ മൂവ് ചെയ്യുക ആരെ ജി ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് പോയിൻ്ററിനെ മൂവ് ചെയ്യുക പത്ത് ലൊക്കേഷൻ അത് ഇൻ ഫയൽ ഏത് ഫയലിനെയാണോ ഡോട്ട് ഇൻ ഫയൽ ഇപ്പം ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനാണ് ആ ഫയലിൻ്റെ സീക്ക് ജി മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പത്ത് പത്ത് പൊസിഷൻ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ആരെയാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നുള്ള പോയിൻ്ററിൻ്റെ ടെൽ പിയുടെ ഇപ്പോൾ പുട്ട് പോയിൻ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറണ്ട് എടുത്ത് അവിടെ പിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെ